presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional anunció que entre 15 días Honduras estaría firmando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos la esperanza que en las próximas dos semanas el señor presidente de la República, nuestro querido presidente Juan Orlando Hernández, pudiese estar anunciando al pueblo hondureño esta gran noticia de un acuerdo por tres años con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles serían los beneficios? Esto traería primero una noticia al mundo, decirle al mundo financiero que en Honduras se puede invertir. En ese sentido, sectores señalan que un acuerdo con este organismo internacional es importante para nuestro país. El país lo necesita, especialmente para fortalecer la credibilidad de la ejecución de las políticas económicas. Claro está que el Congreso siempre hemos sido, en el Congreso siempre hemos sido contundentes en que no se puede dar más cargas tributarias al pueblo hondureño y yo creo que el tema del alza de las tarifas eh, es preocupante. Sabemos eh, que el presidente del Banco Central ha manifestado de que si la, ENER, si la ENE genera más energía para atender las demandas de la economía, la ENE pierde cada vez más. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué es más importante aquí, la economía o la ENE? La firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estaría a pocos pasos de concretarse, representaría un fuerte espaldarazo a la economía y cuyos recursos de ser bien utilizados generaría empleo y pondría dinero en el bolsillo de los hondureños, según expertos en economía. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Ingrid Almendares.